Se eh, manteniamo buona salute, il mio contributo al ragionamento sull'estetica, sull sull'arte nei nostri tempi, quindi a, a far capire e a porgere a chi avvicinava il suo lavoro anche un elemento interpretativo, un modo per conoscerlo meglio. E Angelo cominciò a ritornare sempre più spesso da noi. Fondò, o meglio, inaugurò, chiedo scusa, alla Mezza Terme un centro che portava il suo nome. E lì si fermava. E lì fece anche delle installazioni, ma lì sperimentò un'altra materia, sperimentò la creta bianca e fece delle ceramiche incredibilmente belle, di cui io chiedo sempre notizia e non riesco ad averlo. E io ho sempre detto e commentato con l'amico Giuseppe Valentino che forse Angelo, come Angelo traduce il nome, era troppo genuino e spesso non identificava per troppa disponibilità e per troppo amore, per troppa voglia di dare i valori, comunicare i valori del suo fare non identificava forse le persone che potevano e avevano amore veramente per l'arte e potevano veicolarlo meglio quindi passava giornate intere certamente giocando, divertendosi diventava di nuovo bambino e questo gli va dato atto a, questi, a queste persone però c'è una produzione che dovrebbe essere manifestata perché è giusto, perché è una unicità, perché solo in questo contesto ha realizzato dei piatti di ceramiche e delle ceramiche che sarebbe il caso che la collettività riscoprisse ed essere. E quindi sono ritornata al viaggio, al momento in cui è iniziato un po' il mio racconto in macchina, i miei viaggi e all'installazione alle installazioni incredibilmente quella di San Marco era molto particolare sempre oramai era arrivato a una rarefazione incredibile della materia aveva deciso di usare un unico bianco quello più denso il bianco di titanio e aveva eliminato gli altri bianchi e in questa ricerca era arrivato a una leggerezza incredibile di alcuni materiali, tipo dopo averlo esplorati un po' tutti, quelli che potevano comunque tradurre il suo concetto di spazio e di spazio monocromatico. Arrivò ai veli, al tool leggerissimo, e in questa installazione lo so, incredibilmente la corda che non usava da un po', nella installazione non lo usava, e anche il tool, quindi i veli. Io mi sono chiesta come mai perché poi dopo in realtà contemporaneamente faceva, a, a, realizzava a Monterosso la stanza, il picosmo. Evidentemente in quell'occasione ha voluto dare, visto che comunque aveva portato un po' un, una serie di lavori che potevano permettere un percorso di lettura della sua opera forse inconsapevolmente o consapevolmente non lo so, non ebbi la lucidità o forse la prontezza di chiederlo, eh, anche perché forse troppe curiosità, le impellenze e qualcuna non è stata mai soddisfatta. E allora eh, penso che abbia voluto fare un zoom in questa installazione, un po' ha tradotto quello che erano le tele diagonal rock praticamente le ha fatte le ha tradotte nello spazio e cioè questa questo insieme di corde che misurano e si avvolgono sono avvolte a dei veli che misurano la stanza da una parte all'altra in senso diagonale era una selezione particolare documentata da un bravo fotografo di tipo Armando Alessio che anche in quell'occasione seguì Angelo anche perché l'ho collegava a lui anche una cara amicizia così come altri artisti 
gli amici che nel periodo, l'ultimo periodo della sua vita hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo e di averne la sua amicizia. Quindi andiamo avanti con questa gioiosità di lavoro nel laboratorio e questa realizzazione, guardate, anche un ritorno anche alla gestualità, alla dinamicità della materia, all'esplorare anche questa nuova materia, la creta, e quindi a dare anche questa superficie scabra nel bianco della creta. E qua siamo ancora al centro Sabelli con un nome, un poeta che è stato citato prima, che è un altro nostro caro amico, un grossissimo poeta, Luigi Bianco. Sono di fronte all'ultima installazione che ha realizzato in Calabria. Poi non c'è stato più tempo, contemporaneamente stava lavorando a Tusa, alla eh, Atelier sul mare di Antonio Presti, è su quello. Poi io vorrei leggervi poi dei piccoli passi perché praticamente ho raccolto una serie di interviste, ma l'ultima in modo particolare, tra parentesi sono un pintatore di sbobbinarla. Diciamo tutti questi documenti sono contenuti in un libro che è stato pubblicato dal Museo Civico di Taverne e che forse meriterebbe un'attenzione um, diciamo un nuova, anche più meritata da parte mia, e il libro è Avvicinamenti a Sud. Qui dicevo è l'eterio, il bianco eterio mi spiegava che aveva voluto soffermarsi sempre sul valore dello spazio e del bianco bianco etereo ormai era sublime, era vicino veramente al sublime e mi diceva se io metto dieci macchine in questo spazio ognuna mi produrrà un prodotto diverso questo a far capire che energia ha questo spazio contrariamente alla materia del muro che è inerte, questo è uno spazio vivo e il metterci, il circondarlo, il definirlo, creare queste linee visuali del che delibito in uno spazio, questa stanza ulteriore, è semplicemente un voler indicare e voler far riflettere sull'energia che contiene questo spazio, uno spazio però che è di una realtà incredibile. Basta sollevare il velo per aprirlo. Quindi è un concetto complesso che solo una conoscenza più approfondita ovviamente dell'opera di Angelo può portare a capire. Qua ovviamente sono andato un po' sulla gioia, sull'orgoglio di Cenza presente a molte sue performance e inaugurazioni. Cenza veramente era legata da un profondo, da un profondo affetto a questo fratello. Anche Carmelo era molto legato, ma Carmelo era un po' molto più ombroso un po' più chiuso di carattere e soprattutto secondo me era oltre a essere il fratello minore forse aveva vissuto sempre nel complesso dell'essere fratello minore anche in arte e purtroppo cioè così non era perché in fondo lui aveva la sua forza espressiva il suo percorso se l'era ritagliato bene ma forse questa, ehm, questo pensiero in fondo l'aveva un po' limitato ma anche la prorompente vitalità e personalità di Angelo lo avevano anche un po' schiacciato in certi casi. Io mi ricordo durante la mostra a Taverna nel più ampio cerchio, chiedo scusa, nella mostra dedicata ai due fratelli, nel più ampio cerchio era stata prima, perché scusate un attimo, e, siccome tutti erano intorno ad Angelo, e allora io, stimolata anche sempre dal sensibile Giuseppe, mi avvicinai proprio a Carmelo e gli chiesi di firmarmi il manifesto, la serigrafia che riguardava il suo lavoro. 
quasi in un modo emozionato prese questo manifesto e si allontanò in fondo al porto eh, io aspettai per un pezzo eh, rispettai se, eh, se, eh, se ti avevi la distanza rispettai questa discrezione poi mi riportò questo manifesto e allora si è scritto molto semplicemente con stima a te lo linda con te non lo mantengo questo e questo fa capire voglio dire, la grande riservatezza e timidezza anche di Carmelo ma la grande generosità di Angelo fu quella che lo portò però a taverna mi sembra che in alcuni casi quindi c'è stato questo eh, ritorno di, di, di connubio di legame fraterno nell'arte noi lo abbiamo creato complice forse la grande voglia di fare nostra, di creare situazioni eh, che restassero, ma anche la grande passione, il grande amore per l'arte contemporanea che ci macera dentro un po'. Chiudo con questa immagine che è l'immagine di presentazione bella alle mostre di Angelo, si presentava con un papillon, se non aveva il suo papillon rosso non usciva, ci teneva alla forma e all'eleganza in questo caso e non a caso eh, Luigi Bianco parla di esteticità e in questo caso lo paragona come eh, un po', oh, lo può trappone a Scarpitta, suo amico comunque, che un po' era l'enegazione, l'antiesteticità. Quindi ho cercato di fare in modo veloce, legandomi a viaggio per correre un altro fino a Venezia che lui non ha visto fino alle ultime tappe bellissime che lui non ha potuto purtroppo godere fino al funerale a Pizzo una bara bianca seguita da noi bianca la bara bianca in genere è destinata ai bambini, alle anime ancora candide, immagini, era tutto il candido colore del bianco, era il candore di un artista rimasto bambino e quindi questa bara bianca era il suo ritorno a Pizzo in un viaggio circolare che si è confuso certamente in questo modo con la morte, è nato a Pizzo, vissuto a New York, ritornato in morte a Pizzo, ma non come lui voleva. Lui voleva ritornarci in modo diverso, voleva ritornarci con una grande retrospettiva della sua opera. Io mi auguro che ciò sia possibile per la conoscenza di un grandissimo artista. Io vorrei leggervi adesso alcuni passi in fondo di testimonianza ulteriore di questo grandissimo artista. Intanto nella premessa lo cito. Nel mio viaggio non è facile leggere e leggere al microfono. Nel mio viaggio, contrappuntato da sollecitazione a dire e a raccontare, affiora e dilata la voce tenera e dolce, dolce di un canto profondo. Tra le lievi vibrazioni di bianco si espande la presenza, forte e discreta, di Angelo Sapelli, la sua opera libero fluire d'energia creativa ora è cielo sospeso ai margini della nostalgia tiepido e sommesso vento